大家好，欢迎来到佛禅。晚上睡觉，嘴巴总是发干，别总以为只是缺水了，或许是四种疾病的预警信号。刘大爷近来每至夜晚入睡之际，口腔便会异常干燥，这种不适之感让他颇为苦恼。起初，他并未将此放在心上，只觉得可能是夏日高温所致。于是养成了每晚睡前饮一大杯水的习惯。刘大爷的老伴留意到这一现象，心中忧虑顿生。他曾听邻居老张提及，晚上大量饮水可能是肾功能不佳的表现，便忍不住对刘大爷说道：“老头子，你每晚喝这么多水，是不是身体哪里出问题了？”刘大爷却满不在乎，轻描淡写的回应：“哎呀。”这有啥大不了的？不就是喝水吗？我白天也这样喝，晚上时间长，喝点水很正常。两人为此起了争执，老伴坚持认为应当去医院检查一番，以确保身体健康无虞。虽说刘大爷嘴上显得有些抵触，但内心深处也开始疑虑起来：难道自己真的身体出状况了？然而。晚上睡前感到口渴，真的可以随意喝水吗？口腔的干燥感觉，真的只是单纯的缺水问题吗？这背后或许隐藏着更为深层次的健康问题。一，晚上睡前口渴究竟能不能喝水？据《Nature》杂志发表的研究显示，晚上口渴是一种正常的生理现象，通常是由大脑中的渴觉神经元。在生物钟的作用下被激活所引发，这种反应是身体对水分需求的自然体现。表明睡前感到口干，并不一定意味着存在健康问题。适量饮水对身体有益，尤其从保护肾脏的角度来看，在长时间的睡眠过程中，人体会经历尿液浓缩的阶段。若体内水分不足，尿液浓度可能过高，这不仅会增加肾结石的风险，还可能给肾脏带来负担。专家建议，为维持身体水分平衡，避免夜间因缺水而影响睡眠质量，可在睡前一至两小时内适量饮用温开水，约二百毫升的水量较为合适，既能满足身体夜间的水分需求。又不至于导致夜间频繁起床上厕所，影响睡眠。此外，适量饮水还有助于调节体温和维持血液流动，对心血管健康亦有益处。但需注意，饮水量不宜过多，以免造成身体负担或影响睡眠质量。每个人的身体需求各异，因此在确定睡前饮水量时。应考虑个人的健康状况和生活习惯。总之，晚上睡前适量饮水是一种健康的习惯，能够帮助身体在夜间维持水分平衡，减少健康风险。只要注意控制饮水量，避免过量，便可安心享受舒适夜晚。二，经常口干难以缓解，警惕这几种疾病的信号。若晚上的口干无法通过简单补充水分得到缓解，那可能是身体发出的某些疾病的警示信号。以下是几种常见病症，其早期症状可能包括夜间口干、干燥综合征。这是一种自身免疫性疾病，主要影响身体的湿润组织，如口腔和眼睛。患者常常感到持续口干，通常是由于唾液腺功能降低所致。虽目前尚无根治方法，但通过适当治疗可有效控制症状，并可能减缓病情进展。尿崩症，这种状况的特点是身体无法有效调节水分，导致大量尿液排出，从而引起严重的口渴和口干。尿崩症通常需要医学干预，以帮助管理体内的水电解质平衡。糖尿病，长期口干可能是血糖水平过高的一个信号。
，因为高血糖会导致体内水分通过尿液大量流失。若还伴有频繁饮水、多尿或体重急剧下降等症状，建议尽快检查血糖水平。甲状腺疾病，这是一种甲状腺过度活跃的状况。可能会引起包括口干在内的多种症状。甲状腺功能亢进患者的新陈代谢速度加快，可能会导致口干以及其他症状，如心悸、体重下降和情绪波动。总之，如果经常在夜间感到口干，建议及时咨询医生进行专业检查和诊断。如果您觉得本视频还不错，请点击订阅，并给佛禅点赞，不要忘记分享给您的朋友，感谢您的支持。三、四个睡前坏习惯：毁睡眠、偷寿命，千万要注意。除了留意夜间口渴的问题，还有一些睡前的不良习惯值得我们关注。这些习惯可能对我们的睡眠质量和整体健康造成负面影响。尤其是以下四种常见行为：睡前大量进食，晚上吃太多会增加胃肠道的工作压力，尤其是当食物富含脂肪或辛辣成分时，可能还会对心脏造成额外负担。此外，过量饮酒不仅会导致血压升高，还可能加速心跳，从而增加心脏病发作的风险。睡前饥不离手。在睡前长时间使用手机或电脑，会减少褪黑素的分泌，这是一种对调节我们的睡眠觉醒周期至关重要的激素。褪黑素分泌不足会干扰睡眠，使人难以入眠或在夜间多次醒来。睡前剧烈运动，虽然适当的晚间运动可以帮助我们睡得更好，但是剧烈的运动。可能会过度激活交感神经系统，使人难以平静和放松。此外，运动后体内积累的乳酸在夜间可能不易被迅速代谢，这可能导致肌肉酸痛或其他不适。睡前长生气，晚上的情绪波动，如生气或压力过大，不仅会降低当晚的睡眠质量。还可能对肝脏健康造成长期伤害，促进脂肪肝和肝硬化等疾病的发展。保持心态平和，避免睡前的情绪冲突和紧张是保持健康的关键。四、如何预防晚上睡觉时口干？晚上睡觉口干可能由多种原因引起，以下是一些预防和缓解的方法。生活习惯方面。一、调整饮食，减少辛辣、油腻、高盐食物的摄入。这些食物容易导致身体失水，加重口干症状。增加新鲜蔬菜和水果的摄入，如黄瓜、西瓜、梨等。这些食物富含水分和维生素，有助于保持身体水分平衡。避免睡前食用过多刺激性食物。以免刺激口腔和胃肠道，影响睡眠质量。二、适度饮水，白天要保证充足的饮水量，不要等到口渴了才喝水，可以分多次饮用，每次适量，以维持身体的水分平衡。睡前一至两小时可以适量饮用温开水，大约二百毫升左右，既能满足身体夜间的水分需求。又不至于导致频繁起夜，但要注意不要过量饮水，以免增加肾脏负担。三、保持室内湿度，使用加湿器增加室内空气湿度，尤其是在干燥的季节或使用空调、暖气时，适宜的室内湿度可以减少口腔和呼吸道的水分蒸发，缓解口干症状。一般来说。室内湿度保持在百分之四十至百分之六十较为合适，可以在室内放置一些水盆或绿植，也有助于增加空气湿度。口腔护理方面：一、口腔清洁
，养成良好的口腔卫生习惯，早晚刷牙，饭后漱口，及时清除口腔内的食物残渣和细菌，定期进行口腔检查和清洁，预防口腔疾病的发生。口腔疾病如龋齿、牙周炎等。会影响唾液分泌，导致口干。二，刺激唾液分泌，可以咀嚼无糖口香糖或含氟酸味糖果，刺激唾液分泌。但要注意选择无糖产品，以免引起龋齿和血糖升高。进行口腔运动，如舌头伸缩、鼓腮等，也有助于刺激唾液腺，增加唾液分泌。疾病预防方面：一、控制基础疾病，如果患有糖尿病、甲状腺疾病等，要积极治疗原发病，控制病情发展。这些疾病可能会影响身体的代谢和内分泌功能，导致口干等症状。按照医生的建议，进行药物治疗和生活方式调整，定期复查，监测病情变化。二、预防干燥综合征。干燥综合征是一种自身免疫性疾病，目前尚无根治方法，但可以通过一些措施预防和缓解症状，保持良好的生活习惯，避免过度劳累和精神紧张，增强身体免疫力。注意口腔和眼睛的护理，使用人工唾液。眼药水等缓解干燥症状，还可以调整睡眠姿势，避免张口呼吸，尽量采用鼻呼吸。张口呼吸会使口腔水分蒸发加快，导致口干。如果有鼻塞等问题，可以及时治疗，改善鼻腔通气，调整睡眠姿势，避免仰卧位，尽量采用侧卧位。减少舌根后坠引起的张口呼吸，放松心情。精神压力过大也可能导致口干等症状，要学会放松心情，减轻压力。可以通过听音乐、阅读、运动等方式缓解紧张情绪，保持良好的睡眠质量。充足的睡眠有助于身体恢复和调节。减少口干等不适症状的发生。总之，预防和缓解晚上睡觉口干的症状，需要从多个方面入手：养成良好的生活习惯，注意口腔护理，控制基础疾病，调整睡眠姿势和放松心情等，都有助于改善口干症状。如果口干症状持续不缓解，或伴有其他不适症状，应及时就医，进行全面的检查和诊断，以便明确病因，采取针对性的治疗措施。五、人到老年，想要睡个好觉，不妨从脚开始。随着年龄的增长，对于老年人来说，改善睡眠质量尤为重要。以下几个建议，希望可以帮助老年人更好的入睡。泡脚，在睡前用热水泡脚是一种简单而有效的放松方式，不仅能够帮助缓解一天的疲劳，还能促进脚部乃至全身的血液循环，为更好的睡眠打下基础。泡脚时间建议在十五至二十分钟，水温宜保持在四十摄氏度左右，以确保安全舒适。按摩脚掌。泡脚之后，可以继续进行脚掌按摩来进一步放松。使用双手在脚掌上做来回搓动，或用指尖轻柔按压如涌泉穴等特定穴位。这些动作有助于舒缓紧张情绪，促进入睡，贴敷足部。对于经常失眠的老年人，可以尝试中医的贴敷疗法，例如将吴茱萸研磨成粉末。与白醋混合制成膏状，贴附在涌泉穴上，并用胶布固定。这种方法能够引导体内的火气下降，对于阴虚阳亢引起的失眠有辅助治疗作用。千万不要忽视身体的任何微小变化。晚上睡觉时
，嘴巴发干，可能不仅仅是缺水那么简单，它或许是身体某处正在发出的预警信号。我们应该时刻保持警惕，关注自己的身体状况。及时采取措施进行调整和治疗。六，身体的预警信号都有哪些？生老病死是自然规律，没有人可以脱离。有的人在娘胎里就带着某些疾病，更多的人则是在后来的生命中不断生病。有些病很轻，可能几天就好了；有些病很重，可能几个月甚至几年才能好。还有的一些病。则甚至伴随终生，更有些病是不治之症，生命不可复制，健康无价，但生活在尘世之中，喜怒哀乐、吃穿住行都会影响到身体的健康，各种疾病也往往悄无声息地侵袭我们。但多数疾病并非一蹴而就，而是有迹可循。在疾病早期，往往身体。已经给出了预警信号来提醒我们，但很多人由于无法解读身体的信号，长期忽视身体的报警信号，才让一个小病最终养成了重病。《黄帝内经》中有记载：“有诸行于内，必行于外。”其大意是人体内部的某些疾病可以通过体表特征和外在症状显现出来，因此。观察人体的某些异常变化，可以了解人体存在的健康问题，有助于疾病的预防、诊断和治疗。下面就将为大家揭示，在疾病发生前，身体所表现出来的信号。若能及时捕捉并理解这些预警信号，就能提前防范疾病的发生和发展。一、头发，《黄帝内经》记载：“发为血之余。”发为肾之华，头发的荣枯，在一定程度上反映出身体的健康状态。白发多见于肾虚精亏所致，而青年人多系血热内蕴，忧愁思疾，情绪紧张造成。枯黄发多属肾气不足，精血亏损，常见于肝胆系统疾病。头发稀疏萎黄。多见于小儿发育不良，黄赤发多见于营养不良、气血双亏、血热所致。而头发的脱落，早突出个别与遗传因素有关外，多见于脑力劳动过度所致。二、眼睛，《黄帝内经》记载：五脏六腑之精气，皆上注于目而为之精。俗话说：“眼，情是心灵的窗户。”也是观察身体的一个窗口。眼球突出，可能是甲状腺功能亢进（简称甲亢）的表现。眼睛结膜充血，可能是感染，如结膜炎、眼白叫巩膜、巩膜发黄，就是黄疸，可能是肝胆疾病。如果巩膜有棕黑色的斑，要留神色素流。眼睛斜视，可能是眼位不正。一般小孩子居多。当我们的眼睛出现干涩、不耐久视、迎风流泪、食物模糊等症状，都是在警示我们机体精血亏虚，不足以濡养双眼了。或通道堵塞、经络阻滞，精血不能输送到眼部了。三、舌象，舌诊是传统中医常用的诊断方式之一，通过观察病人的舌质。舌苔的变化以诊查疾病的方法，《黄帝内经》也有记载：肺热病者，先悉然觉起毫毛、恶风寒，舌上黄，舌象就是人体内脏的一面镜子。当人体五脏六腑的阴阳失去平衡的时候，其舌象就会发生相应的变化。看舌质颜色，正常色为淡红色，鲜红为热症，紫色为瘀。青色为寒，但白色为虚。看舌苔，薄白苔为正常，满白苔；湿润为寒，舌苔后黄，干燥为热；舌苔后腻，湿润为寒湿。舌苔后腻，干燥为湿热。比如舌体胖大，舌体边上有齿痕，舌色偏淡，多因脾虚不能化水湿。
，今夜殊不失常而导致。除了身体的五官会在身体阴阳失衡，表现出不同的信号。生活中常见症状，也是身体疾病的信号预警。一、咳嗽，生活中常见的症状，特别是小孩子咳嗽，大人就非常紧张，总担心咳嗽造成肺炎，于是一咳嗽。就觉得应该止咳，其实咳嗽是人体清除呼吸道内的分泌物或异物的保护性呼吸反射动作。从生理角度讲，咳嗽对人体起着一种保护作用。中医认为，肺主气，司呼吸，主宣发速降。肺气上逆，宣发速降，功能失常，就会出现咳嗽的症状，是肺系疾病的主要症状之一。当病邪犯肺时，肺脏为了驱邪外达所产生的一种病理反应。景月全书云：“咳嗽之药，只为二症。何为二症？一曰外感，一曰内伤，而尽之矣。”二、发烧。中医学认为，发热是邪气与正气相抗争的反应。按症状不同，中医把引起发烧的病因分为外感风寒。或风热发烧、阳明热成发烧、阴虚发烧等，外感风寒，可见发热清、恶寒、怕冷、重、无汗、鼻流清涕、口不渴等症状；外感风热，可见发热重、恶风、有汗或少汗、鼻流浊涕、痰稠色白或黄、眼红肿痛、口干渴等症状；阳明热成。可分为以高热、大汗、大渴、脉红大为表现的阳明经症，也可见以便秘、腹痛拒暗、暗之硬、肾火潮热沾雨、胡言乱语等为表现的阳明腹湿症。阴虚发热，可见骨蒸潮热，一阵一阵的发热，感觉热自骨内向外透发而来，或低热日久不退，形体消瘦。唇红全赤，困倦盗汗，入睡后汗出异常，醒来后汗出停止，或口渴心烦等表现。三、呕吐，呕吐是身体排除自身有毒物质和其他有害物的一种快速、高效、卓越的方式。在你吃了一些有毒的食物之后，身体就产生呕吐反应，来驱除感染的有机物、有害的食物和毒素。呕吐完之后，人们普遍反映，他们感觉比之前好多了。如果你吃的过多，或者吃的东西过于油腻，或者喝了太多咖啡或酒，在消化过程中，他们就会被认作是肠道刺激物或者有害物，就会引发呕吐，以及食清理和消除肠道系统和身体的负担。四，梦境，梦大家都不陌生。从古至今，梦也一直是被十分关注的一个领域。在众多的梦境中，有一类能预兆身体病变的梦，称之为梦症。根据梦境来推断出人体哪一部位的阴阳失调，并加以辨证施治，即为梦诊。这也是道医非常传统的一种诊法。《黄帝内经》肝气成，则梦怒；肝气虚。则梦见君香生草，得其时，则梦服树下不敢起。说的是肝脏气盛之人，会经常梦到与人争吵发怒的梦境；肝脏气虚之人，则会梦见奇花异草，或者匍匐在树下不敢起身，偶有惊吓场面或者惊吓的心情。经常做此类梦的人，预示着肝脏已经受损。或平时饮酒过度损伤肝脏，或工作熬夜劳累损耗肝血，或工作不得志而肝气不畅，或长期吃药伤了肝脏。还有一类让人非常不适的梦境，那就是梦魇，只在睡觉中突然清醒过来，能够清楚地感觉到周围的环境，但就是不能够控制自己的身体，有的会出现幻觉、幻触。幻听等特殊的恐怖体验，这种幻觉通常是很强烈、稀奇古怪的。
《黄帝内经》讲：“心者，君主之官，心藏神，肝藏魄。”这种梦主要是因为心神不宁及肝血不足，外不能舒调足量供血，内不能安魂，因此产生梦魇。通过以上的例子，我们可以看到。很多疾病都会在早期发出一些预警信号。作为普通人，我们可能无法像医生那样精准地诊断出疾病，但至少我们可以通过在身体发出这类信号时，能知道是身体出了问题，及时进行医学诊断，提前预防疾病，把疾病扼杀在摇篮中。当然，有关身体预警信号。本文也只是简略进行了介绍，意在让大家了解传统医学在疾病预警上的多样性，切不可生搬硬套。